அன்பார்ந்த மாணவிகளே நாம் இந்த வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் தேர்ட் செம் பார்த்துட்ருக்கோம் சார்புகள் பார்த்துட்ருக்கோம் போன வீடியோவில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு டூ செம்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ தேர்ட் செம் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி சார்புகள்னால் என்ன அதனுடைய வரையறை எல்லாம் பார்த்தோம் இதில் இப்போ இந்த கேள்வியில் மூன்றாவது கேள்வி பாருங்கள் உங்களுடைய புத்தகத்தில் பக்க எண் பதினைந்து கொடுக்கப்பட்ட சார்பு எஃப் சச் தட் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறு எனில் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னோட மதிப்பு என்ன எஃப் ஆஃப் டூ ஏவோட மதிப்பு என்ன எஃப் ஆஃப் டூவோட மதிப்பு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்கிற சார்பு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ நீங்கள் எடுத்து எழுதும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறு இதை எடுத்து எழுதிக்கிறீங்க இப்போ முதல் சப்டிவிஷன் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கேட்டிருக்காங்க அப்போ மைனஸ் ஒன்னா எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் ஒன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க மைனஸ் ஒன் அப்போ இந்த ஈக்வேஷன்லேயும் எக்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு அர்த்தம் அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் அப்படின்னா அஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்படி தானே அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆறு இப்போ மைனஸ் ஒன்னை இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் மைனஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ரெண்டு தடவை மைனஸ் இருக்கும் போது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஒன்னை எத்தனை தடவை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு ஒன் தான் கிடைக்க போகுது ஸோ ஆன்சர் ப்ளஸ் ஒன் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு அப்போ ப்ளஸ் அஞ்சு இந்த சைன்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடணும் ப்ளஸ் ஆறு இப்போ மூணுமே ப்ளஸில் இருக்கனால கூட்டினீங்கன்னா அஞ்சு ப்ளஸ் ஆறு பதினொன்று பதினொன்று ப்ளஸ் ஒன்று ரெ பன்னிரெண்டு அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன்னோட மைனஸ் சாரி எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னோட மதிப்பு பன்னிரெண்டு ஓகே சரி இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன் எஃப் ஆஃப் டூ ஏ கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் இப்போ எக்ஸ் இருந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ண மாதிரி எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டூ ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ எக்ஸ் எங்கெல்லாம் வருதோ டூ ஏ போடணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா இதுதான் நம்மளோட உங்களுடைய மெயின் ஈக்குவேஷன் இதில் தான் நீங்கள் எக்ஸுக்கு தேவையான மதிப்பெண் கொடுக்க போகிறீங்க அப்போ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டூ ஏ போட போகிறீங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா டூ ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் வெறும் டூ ஏ ஸ்கொயர்னு போடக்கூடாது புரிஞ்சிச்சா டூ ஏ இந்த எக்ஸையே ஃபுல்லாக ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டூ ஏ இருக்கு அப்போ இந்த டூ ஏ ஃபுல்லாக ஸ்கொயர் பண்ணணும் வெறும் இந்த பிராக்கெட் இல்லாமல் டூ ஏ ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா ஏக்கு மட்டும்தான் ஸ்கொயர்னு ஆகிடும் ஸோ டூ ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதில் டூ ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இப்போ டூ ஏ ஹோல் ஸ்கொயர்னால் டூவையும் ஸ்கொயர் பண்ணும் ஏவையும் ஸ்கொயர் பண்ணும் அப்போ டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு உண்டான மதிப்பு ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அடுத்தது மைனஸ் ஐ ரெண்டு பத்து பத்து இன்ட்டு ஏ பத்து ஏ ப்ளஸ் ஆறு இப்போ இதை நீங்கள் இது மூணு நம்பர்ஸாக இருந்தது அப்படி தானே சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க இப்போ அப்படி பண்ண முடியாது ஒன்று ஏ ஸ்கொயரில் இருக்குது ஒன்று ஏயில் இருக்குது ஒன்று கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்போ நீங்கள் வெவ்வேறு மாதிரியான உறுப்புகள் இருக்குது அப்படி தானே மாறி அதனால் நீங்கள் இந்த மூணு டேமையும் கம்பைன் பண்ண முடியாது சேம் வேரியபிள் ஒரே மாதிரியான மாறிகள் இருந்தால் தான் நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அதனால் இந்த ஸ்டெப்பை இதோடு விட்டுடலாம் ஓகே அடுத்தது தேர்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் டூ கேட்டிருக்காங்க இப்போ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஆறு டூவை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு மைனஸ் ஐ ரெண்டு பத்து ப்ளஸ் ஆறு இது ரெண்டு கூட்டல் இருக்குது நாலும் ஆறு நாலு ப்ளஸ் ஆறு பத்து பத்து மைனஸ் பத்து ஜீரோ ஸோ மூணாவது சப்டிவிஷனோட மதிப்பு உங்களுக்கு ஜீரோ ரெண்டாவது சப்
6. Next, fourth subdivision polama. Fourth subdivision f of x minus 1. Now, we will easy to substitute numbers. Numbers are variables. We will be careful. Okay? Now, x is equal x minus 1. Now, x square is equal to x minus 1 whole square. The x is equal to x minus 1 whole square. x minus 1 whole square. Now, the x is equal to x minus 1 whole square. Minus 5 into x is equal to x minus 1 plus r. Now, first subdivision x minus 1 whole square. X minus 1 whole square ना इधर निगे expand पढ़ानो A minus B whole square formula already निगे पढ़े चुप निगे पढ़ते ना A minus B whole square ना A square minus 2AB plus B square अधे formula दा अप X square minus 2 into A into B 2 into X into 1 2X plus B square 1 square 1 इप्पो minus 5 into இங்கு 2 term இருக்கு அப்பா first term ஆட பெருக்கும் போது minus 5 minus 5x கடுக்கும் அடுத்த term ஆட பெருக்கும் போது minus உம் minus உம் plus சாய்டும் O2 5 கடசி நம்பர் அப்படி வைச்சுக்கும் இப்பா x square இந்த common terms அல்லா நீங்கள் உன்னாக்கிக்கிலாம் okay x square ஒரு term தார்க்கு அனா x வந்து ஒரே மாதிரியான மாரிகள் இருந்தா நீங்கள் रेंडमे एक्सलर को कुड़िये वेरिएबल रेंडो सेम साइन आर के ओरे माध्यमियाना कुड़िये डेरन द दना नमक कुटी इटे कुटल अंदर कुड़िये नवो द पोट क्ला पा माइनस रेंडी एक्स माइनस अंजी एक्स ना द कंबाइन पनी माइनस एजी एक्स ना पोट क्ला अपना नंबर्स रिक पर वन्ने वन्ने प्लस अंजी आर आर प्लस आर Indonesia இது நம்லுடை X என்ன வருக்கு இந்த புள்ளி இருக்கா இந்த போயின்ச் எங்கே இருக்கு y எதுக்கு நேரா இருக்கு 2க்கு நேரா இருக்கு அதான் குடுத்திருக்காம் f of 9 வந்து 2 அப்படியின்னா பின் வரும் சார்புகளின் மதிப்புகள் என்ன நான் கேட்டிருக்காம் இப்பன் இங்கு இந்த graph பாத்தே சொல்லிரலாம் f of 0 இப்பா x 0 வருக்கும் போது y F0 வாருக்கும் போது, sorry, X0 வாருக்கும் போது, F of X வடு மதிப் பேண்ண வாருக்கு 9, அதான் இங்கு எழுதிருக்கு, F of 0 equal to 9, அடுத்தது F of 7, 7, X7 வாருக்கும் போது, அதுக்கு நேரா அந்த போய்ண்ட் எங்க வந்திருக்குன் பாரு, Y வடு மதிப்பு எதுக்கு நேரா வந்திருக்கு, 6 இக்கு நேரா வந்திருக்கு, F of 7 வடு மதிப்பு 6, F of So, f of 2 நமக்கு என்ன கடைச்சிருக்கு? R. Okay? அவளதா, பேர் உன்னில்ல. இந்த graph பாத்து, corresponding x கு, என்ன corresponding y value, f of x value என்று கேட்டுக்காம். f of 10. So, 10. Okay? 10 இங்க இருக்கு, correct இந்த கீலியே இருக்கு. 0 லியே இருக்கு. அப்பா, f of 10 இங்கரது நமக்கு 0. Okay? இதில் அப்பா, second subdivision பாரு, X in M மதிப்பி இருக்கு F of X 1 ராக இருக்கும் அப்பா F of X 1 F of X இங்கருது இதா இந்த வாலி பத்த 1 நார்க்கு போது X வாலி என்னன்னு கேட்டுக்காம் பாத்திரலாமா அப்பா 1 நிக்கு நேரா பாத்திங்க நா X ஓட மதிப்பு இங்க இருக்கு அதாவது இந்த point வந்து 9க்கும் 10க்கும் middle இருக்கு நடுவில் இருக்கு அப்படித்தான 
இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்றுன்னா எக்ஸோட எந்த மதிப்பு ஒன்றா இருக்குது நமக்கு ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு தான் ஒன்றா இருக்குது அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்று ஓகே அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் படம் ஒன்று புள்ளி பதினாறில் ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க மதிப்பகம் என்ன வீச்சகம் என்ன மதிப்பகம்ங்கிறது இந்த எக்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லாம் வீச்சகம்ங்கிறது நமக்கு எங்கெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் எந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வருதோ அந்த லிமிட் இப்போ எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கா அப்போ ஜீரோவும் இருக்குது பத்தும் இருக்குது இதுதான் நம்மளோட மதிப்பகம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேள்வி மதிப்பகம் கேட்டிருக்காங்க மதிப்பகம் அது அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு என்னென்னா எக்ஸ் சச் தேட் எக்ஸோட மதிப்பு எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்குன்னா ஜீரோ டு டென் இதை எப்படி படிக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இப்போ ஒன்று ரெண்டு நம்பர்ஸ்னால் நம்ம அதை மட்டும் செட் ராக்கெட்டில் போட்டுடலாம் ரெண்டு கம்மா மூணு கம்மா நாலுன்னு இப்போ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எல்லா நம்பரும் இருக்குங்கிறதுனால இந்த மாதிரி நம்ம செட் ஃபார்மேட்டில் எழுதிக்கிட்டோம் எக்ஸ் சச் தேட் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி கோடு போட்டால் ஜீரோவும் உண்டுன்னு அர்த்தம் எக்ஸோட மதிப்பு ஜீரோவிலேருந்து பத்து வரைக்கும் ஜீரோவும் உண்டு பத்தும் உண்டுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஈக்குவல் டு போடலைன்னா பத்து கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி வீச்சகம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் லிமிட் போயிருக்கு ஜீரோவில் ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த கோடு இங்கே எல்லாம் பரவி எது கடைசி எண்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைனோட முடிஞ்சிருக்கு அப்படி தானே இப்போ நைனுக்கு மேலே இல்லை நைனுக்கு மேலே எந்த கிராஃப் போகலை அப்போ நைனோடையே முடிஞ்சிருச்சு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் வீச்சகம் வந்து எப்படி எழுதலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எஃப் எக்ஸ் சச் தட் ஜீரோ இங்கேயே ஜீரோ டு நைனோட முடிஞ்சிருச்சு ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நைன் முடிஞ்சிருச்சு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கேள்வி பாருங்கள் அதுலேயே நாலாவது கேள்வியிலே மொத்தம் நாலு சப்டிஷன்ஸ் இருக்கு எஃப் என்ற சார்பில் ஆரின் நிழல் உரு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நிழல் உருனா இப்போ நம்ம ரெண்டு செட்டு சார்புனா எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் சார்புங்கிறத எப்படி வரையறை பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு வெற்றிலா கணங்கள் எடுத்துக்குவோம் ஏயில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உள்ளீடிற்கும் ஒரு கரஸ்பாண்டிங் வெளியீடு இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இது நம்பர் அப்படின்னா இதோட நிழல் உரு அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் இப்போது ஆறுங்கிறது அஞ்சு கசைனா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா இப்போ ஆறுங்கிற மதிப்பு அஞ்சுக்கு சார்பாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஆறின் நிழல் உரு அஞ்சுன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு பேர் முன் உரு ஐந்தின் முன்னூறு ஆறுன்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம இது நாம் இது கண்ணாடின்னு நினச்சிப்போம் இப்போ நாம் கண்ணாடியை பார்க்கும்போது நம்மளோட நிழல் அங்கே தெரியும் உருவம் தெரியும் அதனால் இது நிழல் உரு ஸோ இது வந்து நிழல் உரு இது வந்து முன் உரு அப்போ ஆறின் நிழல் உரு என்னன்னு கேட்டுக்காங்க அப்போ ஆறோட நிழல் உரு பார்த்தீங்கன்னா என்னவா இருக்கு அஞ்சா இருக்கா படத்துல கொஞ்சம் நான் என்லார்ஜ் பண்ணி காட்டுறேன் ஆறுக்கு நேரம் என்ன இருக்கு நமக்கு அஞ்சுங்கிற மதிப்பு இருக்கு அப்ப ஆறின் நிழல் உரு ஐந்து ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம சம் நம்பர் ஃபைவ் பார்க்க போறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் என்க எக்ஸ் நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ கிடையாது எனில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் டூ பை எக்ஸை காண்க அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸின் மை மதிப்பு ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டை கண்டுபிடிச்சிக்கணும் எஃப் ஆஃப் டூவோட மதிப்பை கண்டுபிடிச்சி ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு கழித்து கொண்டு திருப்பி எக்ஸால் வகுத்து அதோட மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணுமா கொடுத்துருக்குற கேள்வியில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்குது இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூனா என்ன அர்த்தம் இது இதையும் கம்பேர் பண்ணி எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ போடு எங்கெல்லாம் எக்ஸ் வருதோ அங்கெல்லாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணு அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு போட்டுக்கிறேன் ப்ளஸ் அஞ்சு அப்படி எடுத்து எழுதிக்கிறேன் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ போடுறேன் அப்போ ரெண்டால் பெருக்கணுமா ரெண்டால் பெருக்கினீங்கன்னா ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஓகே ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு ப்ளஸ் அஞ்சு இப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த நாலையும் அஞ்சையும் கூட்டிக்கலாம் நாலு ப்ளஸ் அஞ்சு ஒன்பது இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது எஃப் ஆஃப் டூ எஃப் ஆஃப்
அப்போ டூ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைன் எஃப் ஆஃப் ரெண்டோட மதிப்பு நைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் டூ பை எக்ஸ் இது எக்ஸ் தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடையாது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ இதே இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த மதிப்பை தூக்கி அப்படியே போடணும் வெறும் எக்ஸ்னால் நீங்கள் வெறும் எக்ஸ் தான் போடணும் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்க ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்பது மைனஸ் எஃப் ஆஃப் டூவோட மதிப்பு ஒன்பது பை எக்ஸா எனக்கு கீழே எக்ஸ் இருக்குது டினாமினேட்டரில் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ளஸ் ஒன்பதையும் மைனஸ் ஒம்பது கேன்சல் ஆகிடுமா ஒம்பது மைனஸ் ஒம்பது ஜீரோவா இப்போ வெறும் ரெண்டு எக்ஸ் தான் இருக்கும் ரெண்டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் மறுபடியும் இந்த எக்ஸும் எக்ஸும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸுன்னு அர்த்தம் கேன்சல் பண்ணிவிட்டால் வெறும் ஆன்சர் ரெண்டு ஸோ இந்த விடை நமக்கு என்ன வரும் இரண்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெண்டு அப்படின்னு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு ஓகேவாமா இப்போ நீங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன வேல்யூ வேணுமோ அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாமா ஓகே இப்போ நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் பார்க்குறோம் ஒரு சார்பு எஃப் ஆனது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று என வரையறுக்கப்பட்டால் இங்கே கேள் காணும் நாலு சப்டிவிஷனோட மதிப்புகள் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ கொடுத்துருக்கிற சார்பானது என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு அப்படிங்கிறது தான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் இப்போ இதில் முதல் சப்டிவிஷன் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன்று பை ரெண்டு இதோட மதிப்பை கேட்டிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் எஃப் ஆஃப் ஜீரோவும் எஃப் ஆஃப் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கிச்சிட்டு ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுத்து விடை கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கண்டுபிடிச்சிக்கலாமா எஃப் ஆஃப் ஜீரோனா என்ன எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் அப்போ ரெண்டு எக்ஸ்னா ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ மைனஸ் இந்த மூணு அப்படியே போட்டுக்கலாம் ரெண்டு இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோவை எந்த நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு ஜீரோ தான் அப்போ ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது எஃப் ஆஃப் ஒன் கண்டுபிடிக்கணுமா இப்போ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் மூணா இந்த ஒன்று மைனஸ் மூணுன்னு பண்ணிவிடாதீங்க முதல்ல ரெண்டே ஒன்றையும் பெருக்கணும் ஓர் ரெண்டு 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 மைனஸ் மூணு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸில் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க கழித்தல் பெரிய நம்பரோட குறி அப்போ மூணில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஒன்று பெரிய நம்பருக்கு முன்னாடி மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன்று இப்போது எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன்னோட மதிப்பு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வந்து என்னது மைனஸ் மூணு எஃப் ஆஃப் ஒன்று வந்து மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஒரே குறி இருக்கிறதுனால கூட்டல் மைனஸ் போட்டுக்கலாம் அப்போ கூட்டிட்டு மைனஸ் சைன் போடணும் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் பை டூ இந்த ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணலாம் ஓ ரெண்டு 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 நாலு அப்போ விடை மைனஸ் ரெண்டு ஓகே ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு செகண்ட் சப்டிவிஷன் பாரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனில் எக்ஸை காண்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது எப்படி வரையறை பண்ணியிருக்காங்க டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம மைனஸ் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா எது எக்ஸோ அந்த சைடு அன்னோன் வேல்யூ மட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுக்கலாம் அப்போ மைனஸ் த்ரீ அந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் த்ரீன் ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது பெருக்கல்ல இருக்கு ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு இருக்கு இப்போ ரெண்டு இந்த சைடு வரும்போது மூணு கீழ் ரெண்டுன்னு ஆகிடும் அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு மூன்று கீழ் ரெண்டு அடுத்தது தேர்ட் சப்டிஷன் பாருங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் போன சப்ல எஃப் ஆஃப் எக்ஸை ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ண மாதிரி இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இது கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணோட மதிப்பு இந்த சப்டிவிஷனில் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துரு நம்பர்லாம் ஒரு சைட் கொண்டு போய் இந்த ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த பக்கம் தான் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு ஆகிடும் அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ இந்த மைனஸ் மூணு அந்த சைட் போன
ஓகே மைனஸ் மூணு இது அப்படியே தான் இருக்கும் எக்ஸுக்கு பதிலாக இது அப்படியே தான் இருக்கும் இது அப்படியே தான் இருக்கும் எக்ஸுக்கு பதிலாக ரெண்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ரெண்டு இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாமா ரெண்டு இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்னா ஓர் ரெண்டு ரெண்டு நடுவில் மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் போட்டாச்சு ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இப்போ இந்த ரீக்குவல் டூக்கு இந்த பக்கமும் சரி அந்த பக்கமும் சரி நமக்கு எக்ஸும் நம்பர்ஸும் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைட் கொண்டு வா நம்பர்ஸ் எல்லாம் அந்த சைட் கொண்டு போயிடும் ஆல்ரெடி இங்கே டூ எக்ஸ் இருக்குது அப்படி தானே இது எக்ஸ் இப்போ இந்த பக்கம் இருக்க மைனஸ் டூ எக்ஸையும் நான் இந்த சைட் கொண்டு வரேன் அப்போ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ்னா ஆகிடுமா ஆல்ரெடி இங்கே டூ எக்ஸ் இருக்குது இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸை நான் இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் ஈக்குவல் டூக்கு அந்த பக்கம் ஆல்ரெடி இங்கே ரெண்டு இருக்குது ஒரு மைனஸ் மூணு இருக்குது இந்த மைனஸ் மூணு அந்த சைட் கொண்டு போயிடுறேன் இப்போ மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் மூணு நமக்கு என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் நமக்கு என்னது நாலு எக்ஸா நாலு எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ இந்த ப்ளஸ் மூணும் கிடையாது மைனஸ் மூணு மூணு மைனஸ் மூணு ஜீரோ பத்து பக்கம் வெறும் ரெண்டு தான் நமக்கு இருக்கு அப்ப நாலு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு கீழ் நாலு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா ஒன் பை டூனு வரும் அப்ப உங்களுக்கு எக்ஸோட மதிப்பு எவ்வளோ வரும் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது விடை ஓகே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சிக்ஸ்த் சப்டிஷனில் ஒரு சார்பானது கொடுத்து அதை வரையறை கொடுத்துட்டு அதில் குறிப்பிட்ட மதிப்புகளே நம்ம கேட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த என்னென்ன மதிப்புகள் கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த வேல்யூஸை நம்ம எக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம விடை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த நம்ம வீடியோவில் நம்ம எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் சம் நம்பர் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் மீதி சம்ஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்யூம்மா